ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ എൽ ഡി വി ഇ ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏകദേശം പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറോളം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ പോർഷൻസ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഡ്രൈവർ എക്സാമിനുള്ള ജി കെ പോർഷനും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കും ഇത് വേണമെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ജില്ല ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ അക്ഷയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ജില്ല കേരളത്തിൽ അക്ഷയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം മലപ്പുറമാണ് മലപ്പുറത്താണ് ആദ്യമായി അക്ഷയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേലുത്തമ്പി തിളവയാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി വേലുത്തമ്പി തിളവ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സുനാമി എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് സുനാമി എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ജപ്പാനീസ് ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് സുനാമി എന്ന പദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏത് എന്നാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏത് എന്നാണ് ഉത്തരം ലക്ഷദ്വീപാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപ് വേദഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം വേദഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് വേദഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാൻസി റാണിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം ചാൻ ചാൻസി റാണിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മണി കർണിക എന്നാണ് ചാൻസി റാണിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം മണി കർണിക ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മുഴക്കിയത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം മുഴക്കിയത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് ഭഗത് സിംഗ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള കരാറായ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള കരാറായ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളി ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളിയാണ് ഇ ശ്രീധരൻ മെട്രോ മാൻ ഇ ശ്രീധരൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഏതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാണ് പദ്ധതിയിലാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കറുവാ ദ്വീപ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുറുവാ ദ്വീപ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കുറുവാ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കുറുവാ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാശ്മീർ ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യ കണ്ണീരില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരാണ് കാശ്മീർ ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യ കണ്ണീരില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ജഹാംഗീർ ആണ് ആരാണ് ജഹാംഗീറാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാശ്മീരില്ലാത്ത ഇന്ത്യ കണ്ണുനീർ കണ്ണുനീരല്ല സോറി കണ്ണില്ലാത്ത ഇന്ത്യ കണ്ണില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഗൾ ചക്രവർത്തി കാശ്മീരില്ലാത്ത ഇന്ത്യ കണ്ണില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് ജഹാംഗീർ വിവരാവക
ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയാണ് ഭാരത രത്നം ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയാണ് ഭാരത രത്നം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജ ആരാണ് അതായത് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യൻ ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് സുനിത വില്യംസ് ആണ് ആരാണ് സുനിത വില്യംസ് ആണ് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമാന നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുമാന നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ആരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുമാന നികുതി പിരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഐ എൻ എ യുടെ സ്ഥാപകൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നളന്ദ സർവകലാശാല നിലനിന്നിരുന്നത് എവിടെയാണ് നളന്ദ സർവകലാശാല നിലനിന്നിരുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ഉത്തരം ബീഹാറാണ് ബീഹാറിലാണ് നളന്ദ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ദിര പോയിന്റ് എന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഇന്ദിര പോയിന്റ് എന്ന സ്ഥലം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലാണ് ഇന്ദിര പോയിന്റ് എന്ന സ്ഥലം വിദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് വിദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി ഐക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകൾ ഉള്ളത് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ഒറീസയിലാണ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ഒറീസയിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാനം ലഭിച്ച മലയാളിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാനം ലഭിച്ച മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം ഇടുക്കി ഡാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ഡാമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ധനബില്ല് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ധനബില്ല് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്സഭയിലാണ് ധനബില്ല് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്സഭയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പേപ്പർ കറൻസി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പേപ്പർ കറൻസി കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പേപ്പർ കറൻസി കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എൽ ഐ സിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എൽ ഐ സിയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് എൽ ഐ സിയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിന് പേരുകേട്ട സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിന് പേരുകേട്ട സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം ഗുജറാത്താണ് ഉത്തരം ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് ക്ഷീര സംരക്ഷണ സംഘത്തിന് പേരുകേട്ട സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽ രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ലോക്പാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ലോക്പാൽ എന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി എന്നാൽ സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനാണെങ്കിൽ അത് ലോകായുക്തയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ അത് ലോക്പാലാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യക്ഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശൻ്റെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ആരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ ആരക്കാലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ ആരക്കാലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി നാലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീൻവിച്ച സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീൻ ഗ്രീൻവിച്ച സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് അഞ്ചര മണിക്കൂർ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാമോദർ നദിയാണ് ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം ദാമോദർ നദി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽരാജ്യം ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽരാജ്
ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുസൂരിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പുരാതന തുറമുഖമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുസൂരിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പുരാതന തുറമുഖമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് നടക്കുന്നത് ബൈബിൾ ആദ്യമായി ഏത് ഭാഷയിലാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ബൈബിൾ ആദ്യമായി ഏത് ഭാഷയിലാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് തമിഴ് ഭാഷയിലോട്ടാണ് ബൈബിൾ ആദ്യമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഭാഷയിലോട്ടാണ് ബൈബിൾ ആദ്യമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലം കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് പയ്യന്നൂരിലാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം പയ്യന്നൂരിലാണ് ഗാർഡൻ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഗാർഡൻ സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ ഗാർഡൻ സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈറോഗ്ലഫിക് ലിപി ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്ത് രീതിയാണ് ഹൈറോഗ്ലഫിക്സ് ലിപി ഏത് കാലത്തിലെ എഴുത്ത് രീതിയാണ് ആൻസർ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാര കാലത്തെ ലിബിയാണ് ഹൈറോഗ്ലഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറോഗ്ലഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഴുത്തി രീതിയാണ് അത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ച ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ച ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം വി ഇ ഒ എൽ ഡി സി എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിന്നൊരു പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒന്നും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറോളം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പുതുതായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ണൻ പാട്ട് കുയിൽപ്പാട്ട് എന്നീ കൃതികളുടെ കർത്താവ് കണ്ണൻ പാട്ട് കുയിൽപ്പാട്ട് എന്നീ കൃതികളുടെ കർത്താവാണ് ആര് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ആരാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയാണ് കണ്ണൻ പാട്ട് കുയിൽപ്പാട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പ്രഭ വർമ്മയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് പ്രഭ വർമ്മ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ലൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് രേഖ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് രേഖ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രേഖയാണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് രേഖ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് രേ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മാക്മോഹൻ അതിർത്തി രേഖ വേർതിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെയാണ് മാക്മോഹൻ അതിർത്തി രേഖ വേർതിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളെയാണ് മാക്മോഹൻ അതിർത്തി വേർതിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ചൈന എന്നാൽ റാക്ലിഫ് ആണെങ്കിലോ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമാണ് ഏത് വർഷം മുതലാണ് യു എൻ ഡി പി ജൂലൈ പതിനൊന്നിനെ ലോക ജനസംഖ്യാ വർഷമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷമാണ് യു എൻ ഡി പി ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ലോക ജനസംഖ്യാ വർഷമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതലാണ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതലാണ് കേസരി മറാത്ത എന്നീ പത്രങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് കേസരി മറാത്ത എന്നീ പത്രങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് കേസരി മറാത്ത ബാലഗംഗാധര തിലകൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച താർക്ക് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കൃഷ്ണ സോബ്ജിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് കൃഷ്ണ സോബ്ജിക്കാണ് ആ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അമിതാഭ് ഘോഷിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കൃഷ്ണ സോബ്ജിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അമിതാബ് ഘോഷാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് ഇനി ചോദിക്ക
പ്രത്യക്ഷ നികുതിയായിട്ട് ഉള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം വിനോദ നികുതി സേവന നികുതി വിൽപ്പന നികുതിയെല്ലാം പരോക്ഷ നികുതിയാണ് ഓപ്ഷനിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി മാത്രമാണ് പ്രത്യക്ഷ നികുതി അടുത്തത് പൈച്ചി രാജയെന്നും കൊട്ടിയോട്ട് രാജയെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രാജാവ് ആരൊക്കെയാണ് പൈച്ചി രാജ എന്നും കൊട്ടിയോട്ട് രാജ എന്നും ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രാജാവാര് ഉത്തരം പഴശ്ശി രാജയാണ് പഴശ്ശി രാജയെയാണ് പയച്ചി രാജ എന്നും കൊട്ടിയോട്ട് രാജ എന്നും വിളിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ പാത നിർമ്മിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ പാത നിർമ്മിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ കുമാര ഗുരുദേവനാണ് ആരാണ് കുമാര ഗുരുദേവൻ ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ ഏകതാ ദിവസമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ ഏകതാ ദിവസമായി ആചരിക്കുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ജന്മദിനം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലി ആയിരുന്നു ആരാണ് ഫസൽ അലി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂർക്കേല ഉരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാലയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്ത വിദേശ രാജ്യം റൂർക്കേല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാലയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്ത വിദേശ രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി റൂർക്കേല സഹായിച്ചത് ജർമ്മനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാവ പീഠഭൂമിയാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാവ പീഠഭൂമിയാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി ഏതാണ് ഡക്കാൻ ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കുറച്ച് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കുറച്ച് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ആസാമിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്തത് ആസാമിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വത നിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വത നിരകൾക്ക് ഇടയിലായി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് നർമ്മദ നർമ്മദ നദിയാണ് വിന്ധ്യ പർവ്വതത്തിനും സത്പുത പർവ്വതത്തിനും ഇടയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് വനിതാ ശാക്തീകരണം ഇന്ത്യയുടെ ശാക്തീകരണം എന്ന് എന്നത് എന്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് മഹിളാ ശാസ്ത്രീകരണം ശാസ്ത്രീകരണം ഇന്ത്യയുടെ ശാക്തീകരണമാണ് എന്ന് മുദ്രാവാക്യമുള്ളത് മഹിളാ ബാങ്കിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് മഹിളാ ബാങ്കിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചുമർ ചിത്ര നഗരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചുമർ ചിത്ര നഗരമാണ് കോട്ടയം ഏതാണ് കോട്ടയം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായത് മനിലയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായത് മനില അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ആദ്യ വൃക്ഷമിത്ര അവാർഡ് ലഭിച്ച വനിത സുഗതകുമാരി ആദ്യ വൃക്ഷമിത്ര അവാർഡ് ലഭിച്ചത് സുഗതകുമാരി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കട്ടയിലാണ് എവിടെയാണ് കൊൽക്കട്ട ഏത് നദിയിലാണ് സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി നിലനിൽക്കുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി നിലകൊള്ളുന്നത് ഉത്തരം നർമ്മദ നദിയിലാണ് ഏത് നദിയിലാണ് നർമ്മദ നദി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയപാത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയപാത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയപാത സ്മാരകശിലകൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് സ്മാരകശിലകൾ പുനപ്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ കൃതിയാണ് സ്മാരകശിലകൾ മൗണ്ട് അബു സുഖവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് പർവ്വതനിരയിലാണ് മൗണ്ട് അബു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലാണ് ഏത് പർവ്വതനിര ആരവല്ലി പർവ്വതനിര 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫട്നഗർ അവാർഡ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫട്നാഗർ അവാർഡ് സെപ്റ്റംബറിൽ കേരളം സന്ദർശിച്ച ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ കാസിമി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു കേരളം സന്ദർശിച്ചിൻ്റെ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ കാസിമി ഏത് ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഷാർജയുടെ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാർഖണ്ഡിലെ ചാറിയ പ്രദേശം ഏതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജാർഖണ്ഡിലെ ചാറിയ കൽക്കരി ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജാർഖണ്ഡിലെ ചാറിയ കൽക്കരി ഉൽപ്പാദനം ദീൻ ദയാൽ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പുനർനാമീകരണം ചെയ്ത തുറമുഖം ദീൻ ദയാൽ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പുനർനാമീകരണം ചെയ്ത തുറമുഖമാണ് കണ്ടല തുറമുഖം ദീൻ ദയാൽ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ടല തുറമുഖമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഖാരിഫ് വിളയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഖാരിഖ് വിളയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഉത്തരം ചോളമാണ് അപ്പം ഗോതമ്പ് കടുക് പുകയില റാബിയാണ് എന്നാൽ ഖാരിഫ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ചോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഖാരിഫും ചോളവും എന്തൊക്കെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം ചോളമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ ഉപഭോകൃത ദിനം എന്നാണ് ഉപഭോകൃത ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് എന്നാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ദേശീയ ഉപഭോകൃത നിയമം ദിനം ഇന്ദിരാവതി ശബരി എന്നീ എന്നിവ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഇന്ദിരാ ഇന്ദിരാവതി ശബരി ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഏത് നദി ഗോദാവരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെന്നൈ ഉൾപ്പെട്ട തീരസമതലമാണ് കോറമാൻഡൽ ചെന്നൈ ഉൾപ്പെട്ട തീരസമതല പ്രദേശത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോറ മാൻഡൽ ഏതാണ് കോറ മാൻഡൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമായി ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഫ്രാൻസാണ് ആദ്യമായി ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഫ്രാൻസാണ് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സണാണ് സുഗത കുമാരി കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സണാണ് സുഗത കുമാരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസ്ഥാന അഴിമതി കേസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് രൂപം നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ലോകായുക്ത സംസ്ഥാന അഴിമതി കേസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് രൂപം നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ലോകായുക്ത എന്നാൽ കേന്ദ്ര അഴിമതി കേസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ലോക്പാലാണ് സംസ്ഥാന അഴിമതി കേസുകൾ ലോകായുക്തയും ഇന്ത്യയിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുന്നത് ആര് ഇന്ത്യയിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഇൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് ബഹുജന ഹിതായ ബഹുജന സുഖായ എന്നത് എന്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് ബഹുജന ഹിതായ ബഹുജന സുഖായ ആകാശവാണിയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് എന്തിൻ്റെ ആകാശവാണിയുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എസ് ആർ ഒ നിലവിൽ വന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കാൻപൂരിൽ ലഹള നയിച്ചത് ആര് നാനാ സാഹിബാണ് കാൻപൂരിൽ ലഹള നയിച്ചത് കാൻപൂരിൽ ലഹള നയിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാനാ സാഹിബ് കാരക്കൽ മാഹി പോണ്ടിച്ചേരി എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഏത് വിദേശ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു കാരക്കൽ മാഹി പോണ്ടിച്ചേരി എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഏത് വിദേശ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ഏതാണ് ഫ്രഞ്ച് ശക്തി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അർദ്ധശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് അർദ്ധശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് ആൻസർ ചാണക്യനാണ് ചാണക്യനാണ് അർദ്ധശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ പുകയും മൂടൽമഞ്ഞും കൂടി കലർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയാണ് സ്മോഗ് വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ പുകയും മൂടൽമഞ്ഞും കൂടി കലർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയാണ് സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അമ്പത് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ